இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் நியூரல் நெட்ஒர்க் கேன் ஹேண்டில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸில் ரெண்டு விஷயம் தான் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதாவது இந்த டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது எப்படி மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா மைனிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது ஒரு டீப் லேர்னிங் மாடல் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த டீப் லேர்னிங் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பிரெயினை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜி கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு பிரெயினில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்டர்னை வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக மாடல் பண்ணுறதுக்கான அட்டம்ட்டு தான் டீப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தான் நான் வந்து சொல்ல நினச்சிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் லெக்சரில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்குமே நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் மாடல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து சில பேசிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது அந்த பேசிக்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா மெஷின் லேர்னிங் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்ப ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம சால்வ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இதை பத்தின எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் டூ லெக்சர்ஸ்ல பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த லெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஆன் த ஹோல் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் இல்லை டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கை பில்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நான் வந்து எப்படி அதை வியூ பண்ணணும்னா இதை இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமாக நான் வியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமாக நான் வியூ பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான அல்காரிதம் நான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த நாலேஜ் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை நம்ம டீப் லேர்னிங்லோ இல்லை மெஷின் லேர்னிங்லேயோ வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோனாலே இந்த ஒரு நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ஸோ இந்த நாலேஜ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேசிக்காக இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இப்போ லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஸோ இது மூணுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்சியேஷனை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரியான லேர்னிங் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் இந்த மூணு மெத்தடாலஜியையும் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்ஸ் ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற மெத்தடாலஜியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹை சொசைட்டி கிட்ஸ் ஹை சொசைட்டி கிட்ஸ் இப்போது மிடில் கிளாஸ் கிட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி தான் வளர்கிறாங்க பட் இதில் என்ன கான்டெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற கிட்ஸுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அவங்களோட கோலை செட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அனுப்புவாங்க சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு ஒரு ஹை சொசைட்டி ஒரு கிட் இருக்கு இந்த கிட்டு தான் இன்புட்டு எதுக்கு இன்புட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டாக்டர் அப்படிங்கிற அவுட் புட் வர்றதுக்கான இன்புட் வந்து இந்த கிட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த குழந்தை வந்து டாக்டராக தான் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் இதில் இந்த செட்டப்பில்
ப்ளஸ் அதுக்கு தேவையான சூட்டபிள் கோச்சிங் வந்து கிடைக்கணும் இது எல்லாமே வந்து நான் வந் நான் வந்து இந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக டாக்டராக வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ஆஸ் அ பேரண்ட் எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ண நினைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த குழந்தைக்கு நான் கொடுப்பேன் இதுதான் உன்னோட அவுட்புட் இந் இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணினா இந்த அவுட்புட்டை நீ வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பேன் ஸோ இதை வந்து இந்த குழந்தை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது டாக்டராக வெளியே வரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரையோ இல்லை ஒரு மெஷினையோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஒரு குழந்தைக்கு பதிலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெஷினோ இந்த இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டரோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னத்தை லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு பா பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸு லேர்ன் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா டேட்டா இப்போ டேட்டா அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அகெயின் ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம் என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் டேட்டானா எப்படி இருக்கும் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் செட்டப்க்கான டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் இது வந்து யூஜிஏ ரெப்பாசிட்டரியில் அவைலபிளாக இருக்கிற டேட்டா செட்டு தான் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ண போகிறீங்க எதுக்காக அந்த மெஷின் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா கிளாஸ் ஏஜ் மெனபாஸ் ட்யூமர் சைஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா செட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்க்கு என்னென்னா அப்சர்வ் பண்ண வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸை பொறுத்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற ஆன்சரும் இங்கே இருக்கு பாருங்க சில இதில் நோன்னு இருக்கும் சில இதில் இஷ் எஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த நோ இல்லை எஸ் அதுதான் என்னத்தை சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவுட்புட்டை சொல்லும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா செட்டை வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவீங்க அந்த கம்ப்யூட்டரை கம்ப்யூட்டர்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த குழந்தைய வந்து எப்படி இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சு இதை இந்த டேட்டாவை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிடுவீங்க இப்போ புதுசாக இதே மாதிரி ஒரு அக்கரன்ஸ் இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை இந்த குழந்தைக்கிட்ட கொடுத்தீங்க இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டர் கூட கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் இருக்கு இல் அப்படிங்கிற ஆன்சரை கொடுக்கும் சரியா இதுதாங்க ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கோட ப்ராசஸ் ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லைட்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் அவுட்புட் அதுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு மாடலை பில்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த மாடலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப பேஸ்ட் ஆன் த லேர்னிங் வந்து அது வந்து நமக்கு அவுட்புட்டை கொடுக்க போகுது இது ஒரு டைப் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப் ஆஃப் லேர்னிங்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சரி இப்போ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெயின் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்ன ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிச்ச இல்லையா ஒரு டேட்டா செட் அதாவது இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் டேட்டா செட் இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் டேட்டா செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருந்தது அப்படின்னாக்கா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தது என்ன அவுட்புட்டுங்கிறது தெரிஞ்சுது எனக்கு ஸோ இப்போது இதிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் நமக்கு காமிச்சது வந்து எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் காமிச்சிது ஸோ எப்போலாம் ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நம்மளோட அவுட்புட் வேரியபிள் வந்து ஒரு கேட்டகரிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கும் கேட்டகரிக்கல் ஃபார்ம் அப்படிங்க
ஸோ இப்போ இந்த ஒரு இமேஜை வந்து நீங்கள் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலில் கொடுத்து இந்த இமேஜ் வந்து டாகா இல்லை கேட்டா அப்படின்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அகெயின் வந்து ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த சிம்பிள் வந்து நான் டேட்டாவை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேட்டா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இன்புட் ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட் புட் இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி இது ஆப்பிளா இல்லை ஆரஞ்சா இல்லை பனானாவா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இது என்ன கேட்டகரியில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் கேட்டகரியில் வருது ஏன் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் கேட்டகரியில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம இன்புட் அவுட் புட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து மாடலை வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதனால் இதை வந்து நம்ம சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலும் பெருசாக பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவுட் புட் வேரியபிள் வந்து கேட்டகரிக்கலாக இருக்காது கேட்டகரிக்கலாக இல்லாமல் ரியல் நம்பராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பட் ஸ்டில் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் ஒரு இருக்கிற ஹவுஸ் ஐ மீன் ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது அந்த ஹவுஸில் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது ப்ளஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஹவுஸோட ப்ரைஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக் பண்ணுறது ஸோ இது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஹவுஸோட ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரியல் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ரியல் வேல்யூனா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான அவுட் புட் வேரியபிள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரிக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் தான் சொல்லுவோம் அகெயின் ரிக்ரேஷன் ப்ராப்ளமையும் வந்து நம்ம எதனால் வந்து ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்பாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீமோட சேல்ஸை வந்து நான் ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை நான் ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்பப்பெல்லாம் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வந்து விற்றுச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கணும் ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு வந்து இன்புட்டும் இருக்க போகுது அவுட் புட்டும் இருக்க போகுது இதை வந்து நான் ஒரு மாடலில் ட்ரெயின் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் ஸ்டாக் அப் பண்ணிக்கணும் வரப்போகிற டிமாண்டை பொறுத்து அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒன்று பெருசாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது கிளாஸ்பிகேஷனுக்கும் ரிக்ரெஷனுக்கும் நம்ம டீல் பண்ணக்கூடிய அவுட் புட் வேரியபிள் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு மற்றபடி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா செட் எல்லாமே வந்து சேம் தான் இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் மெஷின் லேர்னிங் செட்டப் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா சூப்பர்வைஸ் மெஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம்ஸ் வந்து நம்ம எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா எப்போல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமையோ ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளமையோ டீல் பண்ணணுமோ அப்போல்லாம் நம்ம இந்த சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த சூப்பர்வைஸ் மெஷ் மெஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளவரோட வேரியஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளவர் இருக்கும் இதில் எப்படி வேரியேஷன் கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா அந்த செப்பலோட சைஸ் அண்ட் பெட்டலோட சைஸில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் இந்த பர்டிகுலர் பூவோட த்ரீ கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இல்லை இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இது வந்து ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப் அகெயின் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே நான் டீல் பண்ணுறது டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா கிடையாது நான் எப்படி பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு காமிச்சனோ அந்த மாதிரியான டேட்டா இது கிடையாது இங்கே கம்ப்ளீட்டாக என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இமேஜஸாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளவரோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு இன்புட் ஸ்டில் இதை நம்ம வந்து என்ன என்னவா வியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா சூப்பர்வைஸ் மெஷின் லேர்னிங் செட்டப்பாக தான் வியூ பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பல் ஃபீச்சர் இந்த மாதிரி பெட்டல் ஃபீச்சர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா
நீங்கள் ட்விட்டர் அனலைஸ் பண்ணுறது சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ட்விட்டர் அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அகெயின் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு அதை வந்து அதுதான் வந்து நம்மளோட அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஸோ நீ இதுதான் பாசிட்டிவாக இருக்க போது இதுதான் நெகட்டிவாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம சூப்பர்வைஸ் மிஷின் அப்படின் செட்டப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அது நம்ம வந்து இதை கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாக்கா சூப்பர்வைஸ்ட் மெஷின் லேர்னிங் செட்டப் இல்லை சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ்னா என்ன அதில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இந்த மூணு கிளாஸிஃபிகேஷனையும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் ப பொறுத்த வரைக்கும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ எக்கானமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த லோ எக்கானமி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு ஒரு கனவு அப்படி இருக்கக்குள்ள அவங்க வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு போய் நான் இது தான் ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிற கனவோட யாருமே போக போகிறது இல்லை அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ஜஸ்ட் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போன அப்புறமா அவங்க கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அவங்களோட டேலண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆன அப்புறமா அதுலேருந்து அவங்க ஒரு ஸ்டேட் லெவல் போகிறது அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் லெவல் போகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு க்ரோத் நடக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பேசிக்காக என்ன நடக்குதுங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த எல்லா செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போய் உட்காரலாம் இந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவனை பிரிக்கிறாங்க இதுதாங்க கான்செப்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் அதாவது அவங்களுக்கு ஃபைனலாக என்ன அவுட் ஆக போகிறோங்கிறது தெரியாது ஆனால் எதையோ நோக்கி அவங்க பயணிச்சுட்டு இருப்பாங்க இதுதான் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் செட்டப் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக மெஷின் லேர்னிங் இல்லை டீப் லேர்னிங் கன்ஸ்ட்ரக்டில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து கிளஸ்டரிங் ப்ராப்ளம் இன்னொன்று அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கிளஸ்டரிங் ப்ராப்ளம்னா என்ன அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கில் ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட உட்காரும் அந்த குரூப்பில் இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை பொறுத்து அதை ஒரு குரூப்பில் போடுவாங்க அதாவது ஆவரேஜ் பிலோ ஆவரேஜ் அபோவ் ஆவரேஜுங்க இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பிங் தாங்க ஓகே ஸோ எப்போவுமே கிளஸ்டரிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து இன்ஃபார்ம் ஆஃப் குரூப்பாக இருக்கும் அவுட்புட் வந்து கேட்டகரிக்கல் கிடையாது அவுட்புட் வந்து ரியல் வேல்யூ கிடையாது இங்கே அவுட்புட் வந்து எப்போவுமே குரூப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ரெட் இல்லை ப்ளூ குரூப்க்கு போகணும் புதுசாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போகிறான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ரெட் குரூப்பில் போடணுமா ப்ளூ குரூப்பில் போடணுமாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கா கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கா இந்த மாதிரியான கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் அகெயின் பண்ணுறோம் பட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் குரூப் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் செட்டப் இந்த குரூப்பிங்லேருந்து நம்ம எந்த அவுட்புட்டும் எடுக்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னாக்கா எதுக்காக நான் இந்த மாதிரியான குரூப்பிங்கை வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தர மாதிரி தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அகெயின் இது வந்து நான் டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து நான் ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கில் வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கிறேன் என்னோடய மாடல் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒன்ஸ் இன்புட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே அந்த இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெர
அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு வின்டர் சீசனில் வந்து ஜாக்கெட் மட்டுமே வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த குரூப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பில் போட்டு வச்சுப்போம் அதை தான் ஒரு கிளஸ்டரில் போட்டு வச்சுப்போம் ஸோ நான் இப்போ ஏதாவது ப்ரொமோஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜாக்கெட் வந்து நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜாக்கெட் அந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணணும்னு நினச்சாக்கா அந்த ப்ரொமோஷனை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பண்ணுவேன் இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிற ஸ்ட்ராட்டஜி வேற இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப் கஸ்டமர்ஸ் எதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார் ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண எனக்கு ஈஸியாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் டெஃபினட்டாக கிளஸ்டரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்புக்கு போக முடியாது நம்ம ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்புக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய அல்காரிதம்ஸை வந்து நான் வந்து பேஸ் பண்ணி என்னோட மாடல் மாடலை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணணும் இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா கிளஸ்டரிங் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம் இது டேட்டா மைனிங்கில் நீங்கள் நிறையவே படிச்சுருப்பீங்க அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா அவுட்புட் வந்து சிம்பிளாக ரூல்ஸாக இருக்கும் ஓகே என்ன அப்படி ரூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இதுதான் அந்த மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் தான் உங்களுக்கு வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிக் பாஸ்கெட் பிக் பாஸ்கெட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க நீங்கள் கடைக்கு போய் ஒரு மாதம் வந்து இவ்வளோ சாமான்கள் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் பில் பண்ணுறீங்க பில் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வாங்கின சாமான்கள் எல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் அடுத்த டைம் வரப்ப இவங்க வந்து இந்தந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வாங்குவாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹை சரிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் பிரெட் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த கஸ்டமர் பட்டரோ இல்லை ஜாமோ இல்லை மில்கோ ஏதோ ஒன்று வாங்குவார் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து பிரெட் வைக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே பட்டரை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக பிரெட் வாங்குறவங்க பட்டர் வாங்குவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஐடியா இல்லை இந்த மாதிரியான ரூல்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ எக்ஸாம்பிளும் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்ம தான் ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு அவுட்புட் என்னங்கிறது டெஃபினட்டாக தெரியாது ஸோ இது இது வந் இது அகெயின் வந்து ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப் சரிங்களா ஸோ இது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்க்கும் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்க்குமான டிஃப்ரென்சேஷன் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அல்காரிதம்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் இந்த எல்லா அல்காரிதம்ஸையும் தான் நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸில் படிப்பீங்க பட் நம்ம வந்து நம்மளோட கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதுனால வி நாட் கோயிங் டு நம்ம வந்து இந்த மெ மெஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டட் அல்காரிதம்ஸை வந்து நம்ம டீல் பண்ண போகிறது இல்லை பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை டீப் லேர்னிங்கில் எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கோர்ஸோட கண்டென்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இது அசோசியேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ மெஷின் லேர்னிங் அன்சூப்பர்வைஸ் மெஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் அனாலிசிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க எந்த மா எவ்வளோ குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்காங்க எவ்வளோ குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கோவிட்ல இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம குரூப்பிங் பண்ணணும் குரூப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிளஸ்டரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் பண்டில வந்து ப்ரெடிக் பண்ணணும் ப்ராடக்ட் ப்ரா ப்ராடக்ட் பண்டில் ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படின்னா அகெயின் நீங்க வந்து குரூப்பிங் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் சொல்றது எல்லாமே ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றப்ப வந்து நம்ம அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் இது ஒரு ஐடியா லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ன
ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் ஜாபை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க எது அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைபிளாக இருக்கோ அதில் வந்து செட்டில் ஆவாங்க இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இதை இதில் வந்து அவங்க எப்படி செட்டில் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்ச நாள் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறப்ப மேபி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற டைமிங்கோ இல்லை அவங்க மேபி அவங்க இருக்கிற ப்ரெஷரோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் இது வந்து ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏஜென்ட்ஸ் இதோடய ஃபீட்பேக்கை பொறுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இது நான் பேசுகிறது வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேர்மில் பேசுகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால இவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஒத்து வராது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேபி தேல் ட்ரை அவுட் சம்திங் எல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எப்படி சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகிறாங்க அகெயின் ஸோ இது இதுதான் வந்து இதுதான் கான்செப்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்க்கான கான்செப்ட் இது தான் சரிங்களா ஸோ இதை இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து அவுட்புட் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு லேர்ன் பண்ணுவாங்க இதை லேர்ன் பண்ணி இந்த ஃபீட்பேக்கை ஃபேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஹிட் ப்ராப்ளம்ல இருக்க டைப்ல இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கலாம் இதோட அவுட்புட்டு சரி இன்னொரு விஷயம் நான் இதில் கடைசியை சொல்ல விரும்புறது என்ன அப்படின்னாக்கா செமி சூப்பர்வைஸ்ட் ப்ராப்ளம் சி இப்போ நான் சொன்ன மூணு டைப் ஆஃப் லேர்னிங் மட்டுமே வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸை வந்து கவர் பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஹைப்ரிட் லேர்னிங் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் கோர்ஸில் கவர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து டிப்பிக்கலாக ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கோ இல்லை டீப் லேர்னிங்கோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது செமி சூப்பர்வைஸ்டு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா செட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லேபிள்டாக இருக்காது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் டேட்டா செட் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த இமேஜ் டேட்டா செட்டில் வந்து எல்லா இமேஜஸ்க்குமே வந்து கேப்ஷன்ஸ் இருக்காது கேப்ஷன்ஸ்னால் டைட்டில் இருக்காது இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமேஜ் வந்து டாகோட இமேஜாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கேப்ஷன் டாகுன்னு இருக்கும் அடுத்த இமேஜ் வந்து கேட்டாக இருந்ததுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் கேப்ஷன் கேட்டுன்னு இருக்கும் அடுத்த இமேஜ் மங்கின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கான அதுக்கான கேப்ஷன் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா செட்டை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் தான் நம்ம செமி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் மாடல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி செமி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அல்காரிதம்ஸ் தான் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செமி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் செட்டப்பில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நான் கொடுக்க வேண்டிய நினச்ச விஷயம் அதாவது லேர்னிங்கில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் வந்து நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து ஈ யூ ஐ மீன் நம்ம எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் வேரியஸ் லேர்னிங் மெத்தடாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ இன் அகெயின் நான் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஒரு டேட்டா செட் உங்கள் கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த டேட்டா செட்டை பார்த்தோன்னே நான் என்ன வந்து இது என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை வந்து நான் எப்படி மாடல் பண்ணணும் இது ரெண்டு நாலேஜ் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த லேர்னிங் பற்றின விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்க்கலாம்